বাবা মায়েরা আসলে কতটা সচেতন বা কতটা বুঝতে পারেন যে তার সন্তানের সুচিবায়ু ধর রোগের মতো একটা রোগ হয়েছে সেই সম্পর্কে জানতে চাই সেই সঙ্গে এটাও জানতে চাই যে কি কি ধরনের সুচিবায়ু শিশুদের মধ্যে দেখা যায় এটা বাবা মায়ের কথা যেতে বললেন বাবা মা কিন্তু এটা বুঝে আসে না হ্যাঁ বেশিরভাগ সময় দেখা যায় যে সুচিবায়ুর সাথে অন্য কোনো একটা সমস্যা নিয়ে সাধারণত বাবা মা আসে যেমন বাচ্চা খুব ভাঙচুর করছে খুব রেগে যাচ্ছে বিরক্ত হচ্ছে স্কুলে যাচ্ছে না অথবা দেখা গেল যে মার কোনো কথা শুনছে না কোনো কোনো বাবা মা বলে যে আমার বাচ্চা কাছে বুঝতে পারছে না খুব সাই ফিল করছে এটার সাথে কিন্তু সুচিবায়ুর সাথে অনেক ধরনের সমস্যা থাকতে পারে আবার আরেকটি বিষয় দেখা যায় যেমন ধরেন অনেক সময় বাবা মা বলে যে আমার বাচ্চাটা খুব ডিপ্রেশনে আছে ঠিক সুচিবায়ের কথাটা বলে খুব কম বাবা মায় নিয়ে আসে মাঝে মাঝে দেখা যায় দুই একটা বাবা মা বলে যে আমার বাচ্চাটা খুব ধোয়াধুই করে একদম একটা পাঁচ বছরের বাচ্চাকে নিয়ে আসছে পাঁচ ছয় বছর হবে বাচ্চাটি স্কুলে যাওয়ার সময় যেটা করে মা আমার ড্রেসে ময়লা মা ড্রেসটা নোংরা না এটা পরে স্কুলে আমি যাব না তো মা আবার ধুতে নিয়ে যায় আবার দেখা গেলে এক্সট্রা ড্রেস থাকলে সেটার মধ্যে মলা ও যে ইচ্ছা করে করে তা কিন্তু না না এই প্রশ্নটাই করতে যাচ্ছিলাম যে অনেক সময় স্কুলে যেতে না চাওয়ার একটা মানে অজুহাত অজুহাত হতে পারে কিনা হ্যাঁ হ্যাঁ এটা হলো যে দেখা যায় যে অজুহাতটাদের হয় তারা কিন্তু বেশিরভাগ সময় পেট ব্যথা ওটাও কিন্তু আমি বলবো যে আনকনশাসলি পেট ব্যথা কিন্তু চলেই আসে ওদের মাথা ব্যথা বা দেখা গেল শরীর মতো করে হয় তাই না হ্যাঁ শরীর ভালো লাগছে না আর সুচি বাচ্চাদের হয় তাদের হচ্ছে কোনো পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা বা কোনো ধরনের চিন্তা আসে সাধারণত মাথায় তো এই বাচ্চাগুলো সাধারণত স্কুলে না যাওয়ার জন্য ওর মনে হচ্ছে পরিষ্কার নাই ও মনে হয় নোংরা হয়ে যাচ্ছে অথবা কোনো অসুখ হবে এবং সে দেখা যায় টেবিলটা মা বলে যে আমাকে ধোয়াতে ধোয়াতে একদম হাত পায়ে ঘা বানিয়ে ফেলেছে সবসময় বলে কি মা এটা নোংরা মা এটা নোংরা মা বিছানা পরিষ্কার করো মা আমার ড্রেস ময়লা এগুলো করে সে স্কুলে যেতে পারে না স্কুলে গেলেও সে বসতে পারে না এটা ময়লা ওটা ময়লা মা পরিষ্কার করে দেয় তারপর গিয়ে বসে এবং দেখা যাচ্ছে এগুলো আসে ঘন্টা খানের সময় ব্যয় করে সে গোসলখানায় গিয়ে আচ্ছা যেটা করছে বারবার ধুচ্ছে সে এবং মাকে বলে যে মা আমার ড্রেসটা ময়লা এটা পরিষ্কার হয় না আরও ধোয়া আরও ধোয়া হ্যাঁ এটা বাচ্চাদের কথা আর একটু বড় যারা কিশোর বয়সে থাকে কিশোর বয়সে আপনি জানেন কি না যে আমাদের বড় হওয়ার পরে যে সূচি বায়ুটা আমরা দেখতে পাই এটা শুরুটা কিন্তু ওই সময়টা থেকে আচ্ছা এটা আমরা বলি যে কিশোর বয়স থেকে অথবা তরুণ বয়সে শুরু হয় আমাদের এবং অনেক সময় হয় কি বাবা মাকে তারা রিপোর্ট করতে চায় না তারা বলতে চায় না অনেক কদিন আগে একটা ছেলে মেয়ে এসছে আমার কাছে মেয়েটার বয়স চোদ্দ বছর এবং সে আমাকে বলছে যে আমি বাবা মাকে বলতেই লজ্জাবোধ করি যে আমার এই ধরনের সমস্যা হচ্ছে আচ্ছা কারণ তার যেটা হচ্ছে রিলিজিয়াস কনফ্লিক্ট হচ্ছে তার ধর্ম নিয়ে এই সমস্যা হচ্ছে তার মনে হচ্ছে আচ্ছা আমি বোধ হয় ঠিক মতো নামাজ পড়ি না আচ্ছা নামাজ না পড়লে আমাকে সালা শাস্তি দিবে তারপর আবার দেখা গেল নামাজ পড়তে গেলে তার মনে হয় ঠিক মতো নামাজ পড়তে পারছে না বারবার ভুল হয়ে যাচ্ছে আমার মাথার মধ্যে দেখা যায় সেক্সুয়াল কেউ চিন্তা ভাবনা আসে আজে বাজে চিন্তা সে করতে চায় না পার্থক্যটা হলো সে করতে চায় না এবং সে কিন্তু কমফোর্টও ফিল করে না আপনার মনে রাখতে হবে যে অনেক বাচ্চা ফ্যান্টাসির মাধ্যমে কিন্তু অনেক মজা পায় হ্যাঁ এই বাচ্চাটা কিন্তু বলছে যে আমি মজা পাই না ভালো ফিল করি না কিন্তু বারবার আমার মাথায় চিন্তাটা আসে আচ্ছা এবং এতটা ভয়াবহ বাজে চিন্তা আসে যে আমি পড়তে পারি না এখন আমার বাবা বলতো দিনকে দিন রেজাল্ট খারাপ হচ্ছে বাবাকে বলতেও পারি না যে আমার মাথায় এরকম চিন্তা আসে নামাজ নামাজটাও বাদ দিয়ে দিয়েছে নামাজ পড়তে গেলে আমার এত চিন্তা হয় তারপর মনে হচ্ছে ঠিক আছে নামাজটা আমি একটু শুদ্ধ করে পড়বো তিন ডাক্তার জায়গায় মনে হচ্ছে চার ডাক্তার পরে ফেলছি আবার দেখা গেল ঠিকটা উজু হলো না উজু কয়েকবার করলাম তারপর মনে হলো পোশাক নোংরা পোশাকটা আবার পাল্টালাম তো এরকম করে কতটা নামাজ পড়া যায় তো সে আমাকে বললো যে তার বাবা বললো সে এক বছর ড্রপ দিয়েছে ক্লাস নাইনে ছিল ক্লাস টেনে উঠতে পারেনি কিন্তু আমার মেয়ে ভীষণ ব্রিলিয়ান্ট আমি কোনোভাবেই বুঝে উঠতে পারছি না যে আমার মেয়েটার সমস্যা কি আমার ধারণা ও ডিপ্রেশান ও ডিপ্রেশান চলছে এবং আপনি জানেন কি না সুচি বায়ের সাথে কিন্তু ভয়ানক মাত্রা ডিপ্রেশানও থাকে আচ্ছা কারণ যেহেতু দীর্ঘদিন ধরে তারা ভুগতে থাকে কাউকে বলতে পারে না এবং সমস্যার কারণে সব ধরনের যে ফাংশনিং লেভেলটা সেটা পিছিয়ে যায় স্কুলে যাওয়া বলেন পড়াশোনা বলেন কারোর সাথে মেশা বলেন সব কাজই পিছিয়ে যাচ্ছে ওখান থেকে ডিপ্রেশান চলে আসে তো বাবা বললো যে ওর মনে হয় ডিপ্রেশান আপনি একটু কথা বলেন আমরা বাইরে থাকি আপনি আড়ালেই কথা বলেন কারণ আমার মনে হচ্ছে মেয়েটার মধ্যে এমন কিছু ঝামেলা যাচ্ছে আমাদের বলার দরকার নেই বাবা বুঝতে পেরেছে তো মেয়েটা বললো এটা কি ভালো হয় নাকি ম্যাডাম আমি কিন্তু আমাকে অনেক ডাক্তার দেখানো হয়েছে আমি ওষুধ
সে কি করে লাকি নাম্বার আনলাকে কোন ভাবে যে তার দেখা যায় যে একটা আনলাকি নাম্বার তার সামনে এসে পড়লো তার সারা দিনই মাটি আচ্ছা সে আবার লাকি নাম্বার আওড়াবে আবার মানে এটা তার জন্য খুব জরুরি ব্যাপার খুব জরুরি ব্যাপার এবং তার মনে হয় এটা না করলে তার ফ্যামিলি এবং তার জন্য ভয়াবহ কিছু ঘটে যাবে আচ্ছা ম্যাক্সিমাম সূচিবার একটা মধ্যে একটা জায়গা আছে সেটা হলো আপনি জানেন কিনাটাকে বলা হয় ফিয়ার অফ ডিজাস্টার ভয়াবহ কিছু ঘটবে ঘটবে যদি আমি এই কাজ না করি আমি যদি এইভাবে কাজটা না করি এই নিয়ম অনুযায়ী না করি এইভাবে না ধুই এইভাবে আমি সবকিছু গুছিয়ে না রাখি কারো কারো আছে গুছিয়ে রাখার স্বভাব তাহলে কি হবে আমার একটা ভয়াবহ একটা ক্ষতি হয়ে যাবে সেটা আমার পরিবারের জন্য হতে পারে এবং আমার নিজের জন্য হতে পারে আমার একটা মেয়ে আছে মেয়ে ক্লায়েন্ট আর কি সে যেটা করে তার বয়স সতেরো আঠারো বছর অনেকদিন ধরে শুরু হয়েছে চোদ্দ বছর বয়স থেকে শুরু হয়েছে এবং সে হলো খেতেও পারে না তার সকালবেলা উঠে তার মা হতে গরুর মাংস রান্না করলো তার মনে হয় যে আজকে যদি আমি গরুর মাংসটা খাই তাইলে আমার ফ্যামিলির কারো বড় ধরনের ক্ষতি হয়ে যাবে কিছুই বললো না সে আস্তে করে শরীর রাখলো আচ্ছা মা তুমি খাচ্ছ না কেন বললো মা ভালো লাগছে না খেতে কিন্তু মাকে বলছে না যে তার মনে এসছে একটা সুন্দর পোশাক পরে ভাবে বলে যাবে সে সবচেয়ে পোশাক মানে পচা পোশাকটা পরে যাচ্ছে এর কারণটা কি কারণটা হলো তার মনে হয়েছে এই পোশাকটা পরলে তার সবচেয়ে ভাই বাজকে খারাপ হবে তার সবসময় মনে থাকে এটার কারণে ওটা হবে ওটা এবং রিসেন্ট যেটা হচ্ছে মুখে ক্রিম মাখা একটু শ্বাসসজ্জা করা সেলফ কেয়ার করা এগুলো বাদ দিয়ে দিয়েছে কারণ তার মনে হয় যদি আমি এই জিনিসগুলো করি তাহলে আমার পরিবারের ক্ষতি হবে এবং আমার সেশন ওই দিন এসছে চুল না আশ্রিয়ে একেবারেই মানে ভয়ানক অবস্থা আমাকে বললো যে ম্যাডাম আমার আজকে মনে হয়েছে যদি আমি আজকে কোনোভাবে চুল আশ্রাই পোশাকটা ভালো পারি এবং এখানে আপনার এখানে আসি আমার কিন্তু ভয় বা একটা ঝামেলা হয়ে যাবে নিশ্চয়ই এগুলো নিয়ে আরো শুনবো আমাদের সাথে একজন দর্শক যোগ দিয়েছেন দর্শক আপনার নাম বলে প্রশ্ন করতে পারেন হ্যালো আমি ঢাকা থেকে ছন্দা বলছি জি ছন্দা বলুন আমার ছেলের বয়স চোদ্দ বছর প্লাস এখন ওর সমস্যা হচ্ছে ও বাথরুমে গেলে যদি পায়খানা করে তাহলে এক ঘন্টা টাইম লাগে গোসল করতে গেলে এক ঘন্টা টাইম লাগে এবং ও খেতে বসলে এক ঘন্টা টাইম লাগে আমি অনেক বুঝিয়েছি ওর বাবা বুঝিয়েছি আমরা কখনো মারধর করি না কিন্তু অনেক বোঝায় কিন্তু এটা আমি কিছুতেই ঠিক করতে পারছি না আপনারা কি কখনো চিকিৎসকের কাছে নিয়ে গিয়েছিলেন এই বাচ্চাটা দেখা যাচ্ছে যে এটা একটা সূচিবার মতোই সমস্যা হয়ে গেছে এবং যে দীর্ঘক্ষণ বাথরুমে থাকছে এবং প্রত্যেকটা কাজেই তার সময় লাগছে এবং বাবা মা যেটা হলো তাকে খুব ভালো যে বাবা মাকে ধন্যবাদ দিব যে তারা বুঝিয়ে বাচ্চাটাকে মানে শান্ত করার চেষ্টা করছে এবং দেখেন এখানে কিন্তু খুব অদ্ভুত একটা ব্যাপার বাচ্চারা কিন্তু রিপোর্ট করে না এই বাচ্চাটাও কিন্তু মাকে বলছে আমি আমার এই প্রশ্নটা আমি আপনাকে করতে যাচ্ছি আপনি যে কয়টা কেস স্টাডির কথা বললেন আপনি প্রত্যেকের ব্যাপারে বলছেন যে তারা কাউকে বলছে না তারা কাউকে বাবা মায়ের সঙ্গে শেয়ার করছে না এইটা কেন হচ্ছে এইটা হলো যে মানে এটা এত আনিউজল হয় এত অদ্ভুত ধরনের হয় এই সূচিবায়গুলো তারা মনে করে যে এটা আবার কি ধরনের সমস্যা এটা বোধ হয় আমারই কোনো প্রবলেম বড়দের থেকে ছোদের পার্থক্য হলো যে বড়রা কিন্তু বুঝতে পারে যে এটা একটা সমস্যা এবং উনি কন্ট্রোল করতে পারছেন না উনি সমস্যা থেকে বের হয়ে আসতে পারছেন না বাচ্চারা কিন্তু বুঝতে পারে না যে এটা একটা সমস্যা তারা মনে করে আমাকে সব প্রত্যেকটা কেসে এসে বলে ম্যাডাম এটা কি আমার কোনো প্রবলেম আমি কি আমার নিজেকে দায়ী ভাবছে নিজেকে দায়ী ভাবছে এবং যে কারণে মনে হয় যে বাবা মা বকা দিবে বা সবাই হাসাহাসি করবে যে কীরকম সমস্যা বানিয়েছে সেই কারণে রিপোর্ট করছে না এবং নিজে নিজে সে ম্যানেজ করার চেষ্টা করে এবং একটা সময় দেখা যায় যে ভয়ানক ভাবে বেড়ে যাচ্ছে এবং এতটাই বেড়ে যাচ্ছে যে তার এই যে ঘন্টা খানিক হয়ে গেছে আমার এমনও কেস আছে যে চার পাঁচ ঘন্টা বাথরুমে থাকে মানে আঠারো বছরের পর যখন একটু বয়স হয়েছে আঠারো বিশ বছর একুশ বছর সে সকালবেলা বাথরুমে ঢোকে বিকাল বের হয় তখন তার পরিবার তো বুঝতেই পেরেছে যে একটা বড় ধরনের ঝামেলা হচ্ছে তাকে নিয়ে এসছে তো এই বাচ্চাটার ক্ষেত্রে যে কাজটা করতে হবে বাচ্চার সাথে বাবা মা যেটা প্রথম অবস্থায় করতে পারে খোলা মেলা কথা বলতে পারে যে ওর কি মনে হওয়ার কারণে সে এতক্ষণ ধরে গোসল করছে বা বাথরুমে থাকছে ধোয়া ধুয়ের ব্যাপার নিশ্চয়ই আছে বলে যাচ্ছে এবং এই ধোয়া ধুয়িটা তার কারণটা কি বেশিরভাগ বাচ্চারাই কিন্তু বলে যে আমার মনে হয় যে আবার কোনো অসুখ বিসুখ হয়ে যাবে বা আমার পোশাকে এমন কিছু লেগে আছে এটার সাথে অন্য কারো পোশাক লাগলে ফ্যামিলির অসুখ বিসুখ হবে মানে সে দায়িত্ব নিয়ে নিচ্ছে এটাকে বলা হয় যে ওভার রেসপন্সিবিলিটি আমার দায়িত্ব হ্যাঁ খুব কনসার্ন আমার দায়িত্ব নিয়ে নিচ্ছে পরিবারের দায়িত্ব নিয়ে নিচ্ছে
দ্বিতীয় তো বাবা মা যে কাজটা করতে হবে যখন দেখা যাবে যে বাচ্চাটা কিন্তু বোঝাতে হবে মানুষ সময় বাচ্চাদের যেটা করি ছোট বাচ্চা হলে যে সে কিন্তু খারাপ না আমরা ছোট বাচ্চাকে পরিষ্কার বলি যে তুমি কিন্তু গুড বয় তুমি ভালো তোমার একটা সাথে একটা সমস্যা তৈরি হচ্ছে হ্যাঁ তখন আমরা সমস্যাটাকে নামকরণ করি ছোট বাচ্চা হলে সাত আট বছর হলে অন্য সময় নামকরণ করে জিয়ান অথবা টম অ্যান্ড জেরি হ্যাঁ টমের কথা বললো যে এটা হচ্ছে টম ওর কাছ থেকে প্রবলেমটাকে আলাদা করে দেওয়া যে টম তোমাকে এটা আসলে করাচ্ছে তুমি করছো না টম তোমাকে স্কুলে যাওয়ার সময় এই কথাটা বলে তোমাকে পোশাকটা ধুতে বলে এবং তখন তুমি ধুয়ে ধুয়ে দেখা যাচ্ছে কি স্কুলে যেতে পারছো না তাহলে টম হচ্ছে কি টম হলে তোমাকে করা তুমি অনেক ভালো ছেলে তাহলে চলো তো আমরা একটা গেম খেলি যে কে জিতবে ও তখন একটা ডায়রি করে নিয়ে আসে সেই ডায়েরিতে কিন্তু লেখাতে উইন উইন গেম আর কি কে জিতবে প্রতিদিন একদম ডে দিয়ে দিয়ে ওরা কিন্তু সুন্দর লিখে ফেলে দশ বছর নিচের বাচ্চা হলে খুব সুন্দর করানো যায় এবং ও এসে বলে আমি পাঁচ দিন কিন্তু পেরেছি একদিন টম পেরেছে আমি পেরে যেতাম কিন্তু টম পেরেছে অল্পের জন্য আমি পারিনি আমার পাঁচটা পয়েন্ট হয়ে গেছে আমরা পয়েন্ট দিই এই পয়েন্টগুলো জমা করে সে যেটা হতে পারে চকলেট খেতে পারে বা আরো কোনো বড় উপহারও সে নিতে পারে এবং বাচ্চারা কিন্তু উইন উইন গেম খুব পছন্দ করে জোর করে চিন্তা গুলো ঢুকে যায় যে ওকে কাজটা করতে হবে এবং আনওয়ান্টেড বলা হয় সে চাচ্ছে না কিন্তু তার ভেতরে বারবার আসছে এবং কোনো ভাবে সে রেজিস্ট করতে পারে না সে প্রতিরোধ করতে পারে না সে চাইলেও ওই জায়গা থেকে বের হয়ে আসতে পারে না কাজেই এটা একটা প্রবলেমের অংশ হিসাবে তার এই প্রসেসটা তৈরি হচ্ছে তার ইচ্ছা কিন্তু ভুল না বা তার কোনো সমস্যা না এবং নিয়ম হলো আমরা যত প্রতিরোধ করতে চাইবো তত কি হবে এটা আরো বাড়বে বেড়ে যাচ্ছে আপনি খুব ভালো বলেছেন যে বেড়ে যায় আমাদের চিন্তা জগতটা এরকম আমাদের ব্রেনকে যদি কোনো কিছু না করি ও মনে করে এটা বোধহয় বেশি গুরুত্বপূর্ণ এটা আরো ফোকাসড হয়ে যায় তখন হয় কি এই চিন্তাগুলো এবং কাজগুলো বাড়তে থাকে তো এটা একটা সহজ উপায় আছে এটাকে বলা হয় অ্যালাও করা অ্যালাও করতে হবে হ্যাঁ চিন্তাগুলোকে দুটো পার্ট আছে একটা হলো চিন্তা এবং কাজ কারো কারো চিন্তার প্রাধান্যটা বেশি থাকে মাথার মধ্যে চিন্তা আসে কাজটা কম হয় কারো কারো আবার কাজও আছে এটাকে আমরা কম্পালশন বলি যে ধোয়াধুয়ি যে ব্যাপারটা থাকে বা কেউ কেউ ধরে না আমার যে ভুল হলো বারবার সে দোয়া করলো যে আল্লাহ মাফ করো আল্লাহ মাফ করো হ্যাঁ এরকম জায়গাটা তো চিন্তার পার্টটাতে যেটা থাকে আমরা বলি চিন্তাটাকে অ্যালাও করা যে এটা কিন্তু সে বাধা দিয়ে তাড়াতে পারবে না ব্রেনে কিন্তু কিছুক্ষণ আসবে এটা নিয়ম হলে কিছুক্ষণ আসবে রেলগাড়ির মতো আর কি রেল স্টেশন থামবে আবার দেখা যাবে টাইম মতো চলে যাচ্ছে জনগণ উঠুক বা না উঠুক এটা তো নিয়ম তো সেরকম হবে কি এই চিন্তাগুলো ওর মাথায় আসবে ও যদি পাত্তা না দেয় ওর মতো কাজ করে থাকে তখন হবে কি চিন্তাগুলো আস্তে আস্তে একটা সময় অটোমেটিকলি চলে যাবে আচ্ছা এবং ব্রেনও বুঝতে পারবে যে এটা গুরুত্বপূর্ণ কোনো शिशु किशोर सूचीवायु ढाका विश्वविद्यालय क्लिनिकल सैकोलजी विभाग के सहकारी अध्यापक जुबेदा खतुन জবেতা খাতুন ময়মন সিংহ থেকে আমাদের একজন দর্শক ফোন করেছিলেন যে তার বড় ভাই যদি আমরা আজকে শিশু কিশোরদের নিয়ে কথা বলছি চব্বিশ বছর বয়স উনি এরকম বাথরুমে গেলে এক ঘন্টা সময় তার লেগেই যায় আবার উনি যখন ফেরেন গোসল করে তখন কারো গা সাথে যদি তার লাগে স্পর্শ লাগে তাহলেও তিনি আবার চলে যান মানে এটা কিন্তু একেবারে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে যেটা সূচিবায়ুটা এবং ওনার চিকিৎসাও করাতে হবে তবে প্রাথমিকভাবে তার পরিবার যেটা করতে পারে যে প্রথমত তাকে ক্লিয়ার করতে হবে যে এটা কিন্তু তার নিজস্ব সমস্যা না 
এটা একটা অটোমেটিক্যালি তৈরি হচ্ছে তার ব্রেনের ভিতরে এবং নানা রকম চিন্তা আসছে এবং এই চিন্তার ধরনটাই হলো তাকে কি করবে একটা ভয় তৈরি করবে এবং ভয়টা কি হয়তো জীবনের ভয় অথবা দেখা গেল যে তার কোনো ধর্মীয় কোনো ভয় যে হয়তো নামাজ রোজা হচ্ছে না অথবা দেখা যাবে যে অনেক সময় তাকে ইলনেসের ভয় থাকে আমার একটা বাচ্চা ছিল যে চোদ্দ বছরের একটা কেস আমার ছিল তার মনে হয়েছে তার এইচ আই ভিস হয়ে গেছে এবং সে পরে হসপিটালাইজডই হলো কারণ সে কোনো ভাবেই চেক করে তার মনে হচ্ছে যে না তার আসলে হয়ে যায় তার মানে হয়ে গেছে পনেরো দিন পরপর চেক করে এবং বলে যে আমার মনে হয় এইচ আই হয়ে গেছে কিন্তু এই যে বি হেজ এইডস হওয়ার যে প্রসেসটা সেই প্রসেসের কোনো কিছু সম্পর্কেও তার নাই সম্পর্ক না থাকা সত্য তার মনে হয়েছে এবং তখনই সে ভয় পেতে শুরু করে তো এই কেসটা যেটা হলো আমরা যেটা বলছি আগের কেসটাও কাছাকাছি ছিল যে প্রথমত এদেরকে বুঝতে হবে এটা একটি সমস্যা এবং এই সমস্যার নাম হচ্ছে সূচিবায়ু এবং এখানে হয় কি নানা ধরনের চিন্তা আসে এবং চিন্তাগুলো বেশিরভাগই হচ্ছে অমূলক এই চিন্তা কিন্তু কোনো সত্য চিন্তা না বা সঠিক চিন্তা না যেটা অনেক ভয় বা কিছু হয়ে যাবে তাও না ব্যক্তি যখন বেশি করে পাত্তা দেওয়া শুরু করে তখন কিন্তু তার ব্রেন ফোকাসড হয়ে যায় এবং বারবার করে চিন্তাগুলো আসতে থাকে এবং তখন তার একটা যেটা হয় আমরা বলি সেফটি বিহেভিয়ার বা ওটা করলে তার রিলিফ হয় যেমন সে ধোয়া ধুয়ে শুরু করলো কেউ হয়তো নামাজ ঠিক মতো পড়ছে পারত তখন সে আল্লাহ দোয়া করা শুরু করলো ওটা করলে তার সাময়িকভাবে রিলিফ হয় কিন্তু কি হয় রিলিফ হওয়ার পরে তার সমস্যা কিন্তু যায়নি এবং ওটা কিন্তু প্রসেস হলো না কনফ্লিক্ট দূর হলো না তখন কি হয় আবার প্রবলেমটা ঘুরে ঘুরে সাইকেলের মতো আসতে শুরু করে তো সেই ক্ষেত্রে সমস্যাটা বোঝার পর প্রথমে তাকে অ্যালাউ করতে হবে যে এই চিন্তা আসতেই পারে এবং আসলে কিছু হবে না ফ্যামিলি মেম্বারদের বুঝতে হবে এই চিন্তাটা আসলে কোনো ভয়াবহ চিন্তা তার মনে হচ্ছে কিন্তু বাস্তবে এটার কোনো ভিত্তি নেই এবং জোর করে বেনে ঢুকবে আর দ্বিতীয়ত যে রিচুয়াল যে পাটটা আছে সে ধোয়াধুয়ে করতে এটা কম্পালশন বলি আমরা এই কাজটাকে কি করতে হবে একটু বিরতি রাখার এটা উপায়টা হলো যে তাকে আমি অনেক সময় কী করতে পারি অ্যালার্ম ঘুরে সেট করে দিতে পারি যে আমরা ইউজুয়ালি কতক্ষণ গোসল করি মানে আধা ঘন্টা আমরা তাকে দিলাম আধা ঘন্টা পরে কি হবে সে ভিতরে নিতে পারে বাইরেও থাকতে পারে একটা অ্যালার্ম বাঁচবে এটার মাধ্যমে কি করবে তার যে রেসপন্সটা তৈরি হচ্ছে ভিতরে হ্যাঁ যে একটা চিন্তার বিরুদ্ধে যে একটা রেসপন্স করে সে যে ধোয়াধুয়ে পরে পরিষ্কার করে এই রেসপন্সটাকে অফ করা হচ্ছে অফ করলে কি হয় তার কাজ প্রসেসটা কিন্তু সাইকেল যে তৈরি হয়েছে একটা নেগেটিভ সাইকেল এই সাইকেলটা কিন্তু অফ হয়ে গেল যার ফলে হবে কি তার প্রথমে খুব অস্বস্তি লাগবে সেই ক্ষেত্রে অনেক সময় আমরা রিল্যাক্সেশন প্র্যাকটিস করাই বা তাকে একটু বসে থাকতে বলি বা অন্য একটা কাজ করতে বলি কিছুক্ষণ পর তার এই অস্বস্তি কিন্তু আর থাকবে না আচ্ছা দ্বিতীয় দিন যদি একই কাজ করানো হয় তখন দেখা যাবে তার অস্বস্তি কালকের চেয়ে কম লাগছে তারপর দিন এরকম কয়েকদিন রিপিট করে যদি দেখা যায় যে আমরা এই প্র্যাকটিসটা করি যে আমরা তার কাজটাকে যে এভাবে করতে চাচ্ছে ওই রেসপন্সটাকে প্রিভেন্ট করব। কারণ ভুল একটা কাজ করছে সে আধা ঘন্টা এক ঘন্টা এরপর দুই ঘন্টা তিন ঘন্টা হলেও কিন্তু তার শান্তি আসবে না তো তার ভুল বিহেভিয়ারটাকে এই রেসপন্সটাকে আমরা যদি প্রতিরোধ করি এবং দেখা গেলো আধা ঘন্টা পর তাকে বলা হয় যে তোমার যত খারাপই লাগুক তুই কি করবে একটু বের হয়ে চলে আসবে মোটামুটি গোসল হলে চলে আসবে তার যার বলা হয় যে তার ব্রেন কিন্তু দেখতে পাবে এই জায়গাটাতে যে সে যে আচরণটা করছিল সেটা একটা ভুল আচরণ এবং সঠিক আচরণটা আসলে এটা না এবং না করলেও কিছু হয় না যখন আধা ঘন্টা পরে বের হয়ে এসে দেখা পরে দেখা গেলো যে তার কোনো অসুখ বিসুখ হচ্ছে না বা কোনো ধরনের সমস্যা হচ্ছে না তখন কিন্তু রিলার্ন করবে ব্রেন আচ্ছা এবং যেটা করতে হবে তার পরিবারকে তার সাথে সময় দিতে হবে তাকে সাপোর্ট দিতে হবে মানসিকভাবে কিন্তু খুব অস্বস্তি ফিল করে এবং শিশু কিশোরদের হয় কি অনেক সময় তারা ভায়োলেন্ট হয়ে যায় ক্ষেত্রে প্রচুর রাগ হয়ে যায় এটা ভাঙচুর করে ওটা ভাঙচুর করে কারণ তার ভালো লাগে না তার ভিতরে মনে হয় আমার কি একটা হতে যাচ্ছে আমার বোধ হয় ভয়াবহ কোনো ঘটনা ঘটে যাবে আমি বোধ হয় কিছু একটা করে ফেলবো অনেক কাছে সেলফ ফার্মের সমস্যা মনে হয় যে আমি আমার ক্ষতি করে ফেলবো আমার একটা পনেরো বছরের কেস ছিল চোখা যে কোনো জিনিস দেখলে বিশেষ করে ধরেন কলম তার মনে হতো আমি চোখের মধ্যে মানে নিজের চোখে আমি এটা খোঁচা দিয়ে ফেলবো কিংবা মার চোখে দিয়ে ফেলবো বা আমার সামনে যে ভয় পায় সে ভয় পায় এটাকে এক ধরনের ইম্পালস বলে এক ধরনের তারণা আসে এটাও কিন্তু অবসেশন এবং অবসেশনটা কিন্তু ইমেজ আকারেও আসতে পারে কিরকম কিছু ধরেন একটা কল্পনায় যে আমরা ছবি দেখি এরকম কোনো ছবি হতে পারে যেমন আমার একটা কেস ছিল এরকম টিনেজার সে দেখতে পেত যে তার সামনে যখন সে নামাজ পড়তে যেত তার সামনে একটা মূর্তি ছবি ভেসে আসতো 
মনে একটা বৌদ্ধ মূর্তি ছয় ভেসে আসছে এবং সে সেখানে সিজদা করছে আচ্ছা এবং সে ভয়াবহ ভাবে কেঁপে উঠতে এবং বলতে যে ম্যাডাম আমি কি করছি আমি তো আমার ধর্ম অনুসারে কাজ করছি না এরপরে সে আস্তে আস্তে নামাজ পড়াই অফ করে দিল যে আমি নামাজ পড়তে গেলে ওই মূর্তিটা আমার সামনে আসে এবং আমি নামাজ পড়তে পারি না তো যত বেশি খেয়াল করছে যত ফোকাস করছে এবং তারপর সে দোয়া দ্রুত পড়ে তাহলে আমাকে মাফ করো এটা আমি কি করছি কিন্তু এই সমস্যাগুলো কেন হয় মানে শিশুকে কিশোরদের সচিবায় এটা কেন হয় এই সমস্যার একটা বড় কারণ যেটা আমাদের গবেষণা দেখেছে বা আমাদের অভিজ্ঞতায় দেখেছে একটা হলো বংশগতির একটা ব্যাপার আছে বংশগতভাবে যদি মানসিক রোগ থাকে তখন আপনি দেখতে পাবেন যে এটা হওয়ার একটা প্রবণতা থাকে বাবা মা নাও থাকতে পারে হয়তো দাদা দাদি বা তার তারও পুরো পুরুষ কারোর মধ্যে ছিল সেটা একটা জায়গা পাওয়া যায় আর দ্বিতীয় হলো যে পারিবারিক শাসন ব্যবস্থা যদি বাবা মা খুব পারফেক্ট হন বাবা মা নিজে পারফেক্ট না হয়ে অনেক সময় বাচ্চাদেরকে অনেক বেশি শেখাতে চান অনেক ডিসিপ্লিন শেখাতে চান এ সব কিছু পারফেক্ট হতে হবে এটি এইভাবে করতে হবে বাবা তোমাকে বেস্ট হতে হবে বা তোমাকে লাইফে সবচেয়ে সাকসেসফুল হতে হবে তখন বাচ্চাটা কিন্তু কি হয়ে যায় এক ধরনের প্রেশারে পড়ে যায় এবং এই কনফ্লিক্ট থেকেও কিন্তু অনেক সময় এই ধরনের ঝামেলাগুলো হতে পারে আর একটা বিষয় খেয়াল করবেন যেটা দেখে দেখে শিখে যেমন ধরেন দেখবেন যে কোনো কোনো পরিবারে দাদি বা নানি একটু সুচিবার মতো প্রবলেম আছে হয়তো পুরোপুরি না ধরেন মাইল পর্যায়ে আছে উনি খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকেন ওনার বিছানায় কাউকে বসতে দেন না ওনার টেবিল কাউকে ধরতে দেন না বা ওনার খাওয়ার প্লেট কাউকে ধরতে দেন না এবং সবাই বলে যে উনি খুব ভীষণ পরিষ্কার একটা মানুষ অনেক সময় বাচ্চারা হয় কি পরিবারে এই মানুষটিকে দেখেও শিখতে পারে অনুকরণ করে এবং সবাইকে প্রশংসা করে তাদের মতো ও খুব পরিষ্কার হয়েছে ও খুব পরিপাটি থাকে ও গোসলখানায় গিয়ে খুব ভালো করে গোসল করে পোশাকগুলো খুব সুন্দর করে রাখে এইটা অতি প্রশংসা পেতে পেতে এক সময় এটা একটা সচিবায়ের দিকে চলে যেতে পারে এবং আমি আমার অনেক কেসে দেখেছি ছোটবেলা থেকেই ও কাউকে না কাউকে ফলো করতো এবং সবাইকে প্রশংসা করত এবং বাবা মা বলে যে আমার বাচ্চাটা একটু বেশি পরিষ্কার কিন্তু আমি বুঝতে পারি না যে এই পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতাটাই এতে মানে এত নেগেটিভের দিকে চলে যাবে আর একটা বিষয় ঘটে থাকে যেমন আমরা যেটা বলি যে রেলিজিয়াস থট এবং সেক্সুয়াল থট আসে মানে সেক্সুয়ালি দেখা যায় যে এই বয়সটাতে বাচ্চারা কিন্তু কনফ্লিক্টে থাকে যে কোনটা ভালো কোনটা মন্দ বা সেক্সুয়াল বিষয়গুলো তো আমাদের কালচারেও হবে কিন্তু লার্নিংয়ের জায়গাটাও নাই সব মিলিয়ে হয় কি বাচ্চার মধ্যে নানা রকম কি দ্বন্দ্ব তৈরি হয় এবং তার মধ্যে তখন কিন্তু উল্টা পাল্টা এবং এমনও আছে আমি দেখেছি যে আমার একটা কেস আমাকে বলছিল যে ম্যাডাম আমি কি বলবো আমার বাজে চিন্তা আসে আচ্ছা কীরকম যেমন ধরেন সে বাসে উঠেছে বা গাড়িতে উঠেছে তার দেখা যায় যে ছেলেটা বলছিল আমাকে যে মেয়েদের বাজে দেখা গেল যে কোমরের দিকে বা হিপের দিকে তার টাকাতে ইচ্ছা করছে এবং সে বলে যে সবাই বুঝবে আমি কতটা খারাপ ছেলে আমি কিন্তু করতে চাই না কিন্তু আমার মনে হচ্ছে আমার চোখটা জোর করে ওদিকে চলে যাচ্ছে এবং যেটা হলো আস্তে আস্তে সে খুব সাই হয়ে গেল ভিড়ের মধ্যে থেকে নিজেকে এড়িয়ে চলে গুটিয়ে নিল হ্যাঁ ক্লাসে গেলে মনে হয় চোখ বই চলে গেল সবাই বোধ দেখে ফেললো হ্যাঁ এটাও কিন্তু এক ধরনের অবসেশন বা সূচিবায়ের একটা নমুনা